শুভেচ্ছা টেক শহরের আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন চলুন যারা উপস্থিত আছেন তাদের মুখে শুনে আসি তাদের পরিচয় আমি শায়লা শায়লা রহমান হেড অফ কোরআন সার্ভিস প্রজেক্টস গ্রামীণ ফন্ড আপু আই এম সিনথিয়া সাইবার সার্ভিস সিনথিয়া হেড অফ ডিজিটাল অ্যানালিটিক্স গ্রামীণ ফন্ড দর্শক আপনারা শুনলেন এই দুজন নারী গ্রামীণ ফন্ডের মতো কোম্পানিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানানোর কারণ একটি বিশেষ দিবসকে ঘিরে আজ গার্লস ইন আইসিটিতে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এবং এর সদস্য দেশগুলোতে এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে দিবসটি পালন করার অন্যতম কারণ নারীরা তথ্য প্রযুক্তি খাতে তথ্য প্রযুক্তি পেশায় এবং এই শিক্ষায় কতটুকু অগ্রসর হয়েছে কতটুকু এগিয়েছে এই বিষয়টি আসলে উৎসাহ এবং এই বিষয়টি পালন করা হয় দেখা হয় যে তাদের প্রতিবন্ধকতা কতখানি তাদের সফলতা কতখানি উৎসাহ দেওয়ার জন্যে আসলে দিবসটি পালন করা হয় আমরা আসলে আজকে শুনব এই দুই সফল নারীর কাছে শুনব তাদের এই পর্যায়ে আসার গল্প শুনব তাদের সফলতার গল্প শুনব তাদের ব্যর্থতার গল্প শুনব নিশ্চয়ই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটিও সবার আগে আসবে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব কর্মক্ষেত্র হিসাবে নারীদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র হিসাবে কতটা স্বচ্ছন্দ এবং কতটা নিরাপদ এবং কতটা অগ্রসর হয়েছে খাতটি সেটি আলোচনা করব তো চলুন আমরা কথা বলি আপু কেমন আছেন আপনারা ভালো আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আপনি যে বিভাগটি সামলান হেড অফ কোড অ্যান্ড সার্ভিস প্রজেক্ট এই বিভাগটি সম্পর্কে যদি বলেন আমি কোরআন সার্ভিস প্রজেক্টস এই ডিপার্টমেন্টে লিড করতে হচ্ছে আমার এখানে কোর জব হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনসাইড টেকনোলজি আমি এবং আমার টিম টেকনোলজির কোর এবং সার্ভিস যে প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলোর প্রতিনিয়ত সম্প্রসার সম্প্রসারণ এবং এগুলোর আপগ্রেডেশন এই ধরনের কাজগুলো আমরা করি একদম ইকুইপমেন্টের ইনস্টলেশন থেকে এগুলো পুরো কমার্শিয়ালাইজ হওয়া পর্যন্ত একটি মোবাইল ফোন অপারেটরের নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত মূলত এই টেকনোলজি নেটওয়ার্ক আমরা যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কথা বলি তার পেছনের কাজটা আপনারা আপু আপনার কর্মক্ষেত্র নিয়ে যদি একটু আমি কাজ করছি ডিজিটাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স অপারেশন এই টিমটা লিড করছি সো গ্রামীণ ফোনের যত ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যাসেটস আছে এবং অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মগুলো সেটার অপারেশন লাইক আফটার প্রজেক্ট এটা যখন অপারেশনে আসছে এটা যাবতীয় অপারেশন রিলেটেড কাজ ফল্ট হ্যান্ডলিং অ্যান্ড এভরিথিং এটা আমার টিম মেনটেন করে ডেটা অ্যানালিটিক্স ডেটা অ্যানালিটিক্স এটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আসলে মানে পেশা হিসেবেই মানে কাজ হিসেবেই নতুন আমি আপনাদের এই কাজের ক্ষেত্র এবং কাজের আরো বিস্তারিত জানতে চাইবো তার আগে আসলে জানতে চাই আজকে যে দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালন হচ্ছে গার্লস ইন আইসিটি ডে এই দিবসটি পালন করার মূল প্রতিবাদ দুই থাকে মেয়েরা আসলে এই তথ্য প্রযুক্তি খাতে শিক্ষা কর্মক্ষেত্র এবং এইখানে অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাও বলা হয় যে তারা এখানে কতটুকু এগিয়ে আসছে আপনারা যেভাবে আসছেন এই জায়গায় আপনাদের পড়াশোনা সম্পর্কেও জানতে চাই খেয়াল আপু আপনার কাছে আগে শুনি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সো কোথায় পড়েছি আমি রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট যেটা এখন রুয়েট বলে এখানে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে থাকি দেন তারপরে গ্রামীণ ফোন আমার সেকেন্ড জব সো এখানে আমার বারো বছর হয়ে গেল এবং দশ বছর লিডারশিপ পজিশনে আসি এই তো আচ্ছা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আপনি পরীক্ষা দিয়ে এই রুয়েট রুয়েটে আপনি পরীক্ষা দিয়ে এই বিভাগটি পেয়েছেন এই যে তথ্য প্রযুক্তির একটি বিভাগ এটি আপনি শুরু করলেন যে পড়া শুরু করলেন আপনার কি আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করবেন 
ঠিক আসলে জিনিসটা এভাবে বলা যায় না কারণ আমরা যখন শুরু করেছিলাম পড়াশোনা তখন টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরটা এত বেশি ব্লুম অবস্থায় ছিল না কিন্তু পড়াশোনা যখন মোটামুটি একটা মাঝামাঝি বা শেষের দিকে সেই সময় টেলিকমিউনিকেশনটা অনেক বেশি এক্সপ্যান্ড করতেছিল আর সবসময় একটা ইচ্ছা তো স্বাভাবিকভাবে ছিল যে একটা কর্পোরেট কালচার বা মাল্টিন্যাশনাল জায়গায় কাজ করার সো পাশ করার পর থেকে আসলে এটাই মোটামুটি একটা ইচ্ছা ছিল এবং আল্লাহর মতো ওই সুযোগটা পেয়েছি সো একটু জানতে আপনার বিভাগে কতজন শিক্ষার্থী ছিলেন নারী ছিলেন আমরা 13 জন এই বিভাগে সর্বমোট কতজন 210 জন 210 জনের মধ্যে আপনারা 13 জন ফিমেল ছিলেন আপনার কাছে আসছি আপু আপনার বিষয়ে আপনার পড়াশোনার সম্পর্কে যদি বলেন আচ্ছা আমি পড়েছি বুয়েটে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টেই পড়েছি সো পাস করে আমার গ্রামিন ফোন ইজ মাই ফার্স্ট জব এন্ড গ্রামিন ফোন এ 13 ইয়ার্স আছি আচ্ছা আপনার কি আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি এই তথ্য প্রযুক্তির এই এই বিষয়গুলো তো পড়ব এবং এখানে আমার ক্যারিয়ার গড়ব আচ্ছা যখন আপু মতই বলি যখন আসলে আমরা ঢুকি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্সে শুরুতেই আসলে যে টেলিকম নিয়ে কাজ করব বা এই ধরনের কিছু না থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরে আসলে টেলিকম বা এই ধরনের সাবজেক্টগুলো আসে আমরা যখন আসলে বের হই বা ফোর্থ ইয়ারের দিকে তখন আসলে গ্রামীণ ফোন টেলিকম এখানে আসলে খুব বুমিং চলছিল সো তখন থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে যদি দেশে থাকি তাহলে মাল্টিন্যাশনালে কাজ করব এবং ওয়ান অপশন ক্যান বি টেলিকম অ্যান্ড গ্রামীণ ফোন ইজ দ্য বেস্ট আচ্ছা আপনার বিভাগে কতজন নারী ছিলেন আপনি যে এখানে কাজ করতেন মানে আপনি যেখানে পড়াশোনা করতেন আমার ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আমার সেকশনে আমি যদি বলি আমরা টোটাল 70 স্টুডেন্টস ছিলাম সেখানে সাতজন মেয়ে ছিল খুবই কম 200 জনের মধ্যে 13 জন আর 70 আউট অফ 70 মাত্র 7 জন মানে আমরা দেখছি যে ওই উচ্চ শিক্ষার এই তথ্য প্রযুক্তির বিষয়গুলোতে মানে আমাদের নারীদের অংশ গ্রহণ খুবই কম আমি এই নারীদের অংশগ্রহণের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে একটু আলোচনা করব আমি এবার একটু গ্রামীণ ফোনে ফিরে যাই গ্রামীণ ফোনে আপনার যখন চাকরির অভিজ্ঞতা যে আপনি তথ্য প্রযুক্তির একটা ডিপার্টমেন্টে আপনি কি সরাসরি এই ডিপার্টমেন্টে এই প্রধান হিসেবেই কি ঢুকলেন না আমি এই ডিপার্টমেন্ট তেই শুরু করেছিলাম এই ডিপার্টমেন্টে একদম জুনিয়র পজিশন থেকে শুরু করেছিলাম 12 বছর আগে সো সেখান থেকে আজকে ডিপার্টমেন্টটা লিড করতেছি কিন্তু আমি যখন শুরু করি তখন ওখানে আমি একমাত্র ফিমেল ছিলাম একমাত্র ফিমেল আপনার কি মনে আছে ইন্টারভিউর অভিজ্ঞতা হ্যাঁ ইন্টারভিউ রিটেন ছিল রিটেনের পরে ভাইভা ছিল এবং আমার খুব বেশি যেটা মনে আছে যে ওই সময় ভাইভা যখন হচ্ছিল কারণ আমি যেই জায়গাটায় কাজ করি এখানে আসলে রাত দিন অনেক কাজ করতে হয় এবং ঢাকার বাইরে যাওয়া ফ্রিকুয়েন্টলি মুভ করা আমাদের যে সুইচ লোকেশানগুলো আছে এখানে রাত্রে অনেক সময় অনেক কাজ থাকে ফল্ট হ্যান্ডেলিং তখন হয়তো আমাদের যেতে হয় সো আমার কোয়েশ্চেন বারবার এই বিষয় ছিল যে আসলে হয়তো তারাও চিন্তা করতেছিলেন যে যেহেতু আমি হয়তো প্রথম এরপরে হয়তো যারা এসেছে তখন সেই চিন্তাটা তাদের মাথায় ছিল না বাট ইন্টারভিউ বোর্ডে বারবার এই কোয়েশ্চেনগুলো আসছিল যে এটাতে আমি কমফর্ট ফিল করব কি না আমার নিজের উপর কনফিডেন্স আছে কিনা আমি এই জিনিসগুলো করতে পারবো কি না এইটা আমার মাথায় আছে এখন আচ্ছা আপনি তখন গ্রামীণ ফোন নিয়ে কি ভাবতেন যে এইখানে কাজ করার পরিবেশ আপনি বারো বছর যেহেতু আছেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি অনেক স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন বলে এখানে কাজ করছেন কিন্তু ওই শুরুতে যখন আপনি যোগ দিলেন গ্রামীণ ফোনে না আমি আমি আসলে যেটা বলবো যে আমি যখন পড়াশুনো করেছি সেই সময় বা গ্রামীণ ফোনে চাকরি হোক বা যেটাই হোক না কেন মেল ফিমেল ওই রকম আলাদা কোনো কিছু কখনো চিন্তা করিনি আমি আমি ওটাতে যাচ্ছি যে আমি যখন কাজ শুরু করি তখন আমার ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট আমাকে কখনো ফিমেল হিসেবে আলাদা ট্রিট করে নাই না আমার কলিগ না আমার সুপারভাইজার না আমার গ্রামীণ ফোনের কোনো পরিবেশ এবং আমার নিজেরও আসলে কখনো যে আমি ফিমেল বলে আমার আলাদা কোনো কিছু আছে হ্যাঁ আমার হয়তো ওয়ে অফ ওয়ার্কটা একটু ডিফারেন্ট কিন্তু এর বাইরে আমি কখনো কোনো কিছু ফেস করি না সো এই কারণে আমি যে স্বচ্ছন্দ শুরু করতে পেরেছিলাম এখন পর্যন্ত আল্লাহ রসেস রহমত আমি সেভাবেই কন্টিনিউ করতে পারছি সবচেয়ে জুনিয়র কর্মী হিসেবে যোগ দিয়ে সেই ডিপার্টমেন্টের প্রধান আপু আপনার কাছে জানতে চাই এই এক্সপেরিয়েন্স আপনি গ্রামীণ ফোনেই আগে আপনি বললেন যে গ্রামীণ ফোন বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ঠিক লক্ষ্য ঠিক করেছিলেন যে কাজ করবেন আপনি গ্রামীণ ফোনের ইন্টারভিউ এর কথা আপনার মনে আছে শুরুতে বা তখন তো আসলে ডিজিটাল ছিল না বা এই ক্ষেত্র এত বুমিং ছিল না 
সো তখন আমি জয়েন করি হচ্ছে বাস টিমে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস টিমে সো সেখানে আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে আপনার এস এম এস এম এম এস সো তখন হচ্ছে মাত্র এস এম এস শুরু হয়েছে সো আমি ওই টিমে জয়েন করি এবং আমাকে প্রথমেই যেহেতু আমি অপারেশনে প্রথমেই কনফিডেন্সটা দেখা হয় যে রাতে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি কি না অথবা ঈদের সময় কাজ করতে ঈদের সময় যদি মানে নেটওয়ার্কের ফল্ট দিস ক্যান কাম এনি টাইম ইউ উইল হ্যাভ টু বি স্ট্যান্ড বাই টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সো এই জিনিসটাতে আসলে আমরা কতটুকু কমফোর্টেবল অ্যান্ড কনফিডেন্স হ্যাঁ সো ফার্স্ট ভাইবা গেল উঠ ওটা দেন সেকেন্ড ভাইবা আসলো ডিভিশন হেড বা ডিপার্টমেন্ট হেডের সাথে সো ওইখানেও একই রকম আসলে যে কনফিডেন্সটাই দেখা হয় ইভেন পরিবারের কনফিডেন্সটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা হয় যে হ্যাঁ পরিবার স্বচ্ছন্দ বোধ করবে কি না যে আমি যদি এভাবে কাজ করি বা আমার যদি ইভেন যদি রোস্টার ডিউটিও যদি আসে কেননা নেটওয়ার্কের মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে অপারেশনে সবসময় কাউকে না কাউকে মনিটর করতে হয় সো যদি এই ধরনের যদি রোস্টার ডিউটিও যদি আসে তখন আমি কতটুকু কনফিডেন্ট যে হ্যাঁ আমি টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন যে কোনো রোস্টারে কাজ করতে কনফিডেন্ট সো এই জিনিসটা দেখা হয়েছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই কনফিডেন্সও আমাকে দেওয়া হয়েছে যে হাউ গ্রামীণ ফোন মানে আমার পাশে আছে আমার এই ধরনের কাজগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য সিকিউরিটি ইজ এ মেইন কনসার্ন সো শুধু আমাকে ছেড়ে দিলেই হবে না আমারও আসলে কনফিডেন্স থাকা দরকার ছিল অ্যান্ড আই গট দ্যাট কোম্পানির অনেক দায় দায়িত্ব থাকে আপনার এই অনুভবটাই আমি জানতে চাইছিলাম আসলে এই আলোচনার করার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের নারীরা কোনো কোম্পানিতে বা এই কাজ করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ফোন বা এই পর্যায়ের মাল্টি ন্যাশনাল যে কোম্পানিগুলো আছে সেই কোম্পানি আছে বা এই একই প্ল্যাটফর্ম বা আরও কয়েক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কোম্পানিগুলোতে কাজ করার ক্ষেত্রে সবার আগে নারীরা ভাবেন সিকিউরিটির কথা ভাবেন যে আমি কতটুকু সিকিউরিটি পাবো তো এই আত্মবিশ্বাসটা নিয়ে অনেকে আর এগোতে চান না যে না ওইখানে মনে হয় না আমি সিকিউরিটি পাবো সেক্ষেত্রে আপনারা এই হেজিটেশনে ভোগেন নাই গ্রামীণ ফোনের ক্ষেত্রে আমার ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে প্রচুর আসলে আমাদেরকে নেটওয়ার্কের কাজের জন্য বা আমি যদি আমার কাজের কথা বলি কারণ আমরা তো দিনের বেলা কোনো কাজ করতে পারবো না কোনো হ্যাম্পার করা যাবে না সো রাতের বেলাতেই আসলে আমাদেরকে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অল কাইন্ড অফ ফল্ট হ্যান্ডিং অ্যান্ড এভরিথিং করতে হয় সো আমি বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ এই ধরনের কখনোই কোনো আমরা কখনোই ইনসিকিউর ফিল করি না এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে সো এটা মানে গ্রামীণ ফোনে কাজ করে এই জিনিসটাই আসলে সবার আগে এনশিওর করা হয় যে ইউর সিকিউরিটি ফার্স্ট এবং এই কনফিডেন্সটা না পেলে কিন্তু আমরা আসলে বাসা বাইরে বের হতে পারবো না সো এই কনফিডেন্সটা আমি কোম্পানির কাছ থেকে পেয়েছি আসলে আমি দর্শকদের মানে এই আপনাদের দিয়ে মানে বলাতে চাই বা আপনাদের অভিজ্ঞতাটা দর্শকের কাছে এই কারণেই আসলে তুলে ধরতে চাই যে গ্রামীণ ফোন আপনারা গ্রামীণ ফোন উদাহরণ হিসেবে বলছেন যে আপনারা খুব স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করছেন আপনাদের যেহেতু এই সেক্টরে কাজ করেন আপনাদের অনেক নেটওয়ার্ক আছে আপনাদের কমিউনিটি আছে অন্য অন্য যে কোম্পানিগুলো আছে বা এই টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে অন্যান্য কোম্পানিতে যারা কাজ করেন সবখানে কি এই পরিবেশ আপনারা এরকম দেখেন বা কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা একে একে বলতে পারেন আমি একটু যদি অ্যাড করি যে ডেফিনেটলি এখানে একটা বড় নেটওয়ার্ক আছে যাদের সাথে আমাদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ হচ্ছে এবং আমি এখন পর্যন্ত যতটুকু আমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সার্কেলের কাছে শুনে আসছি যে এই ধরনের অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু আসলে এই সাপোর্টগুলো সবসময় দিচ্ছে না হলে কিন্তু আজকে আমাদের যেসব ফ্রেন্ডরা ফিমেল ফ্রেন্ডরা তারা এইসব জায়গায় বছর পর বছর কাজ করতেছে নিজেদেরকে অনেক বেশি আগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেছে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো পারত না সো এই সেফটিটা হ্যাঁ আমরা হয়তো অনেক লাকি যে গ্রামীণ ফোনের মতন জায়গায় কাজ করছি বাট এই ধরনের পরিবেশ কিন্তু আজকে মাল্টি ন্যাশনাল যে কোম্পানিগুলো আছে কর্পোরেট যে কালচারগুলো আছে ইভেন শুধু এইগুলো না হয়তো অনেক নাম না জানা কোম্পানি আছে তারাও কিন্তু এই ধরনের সিকিউরিটিগুলো দিচ্ছে কারণ এখনকার দিনে আসলে ফিমেলদেরকে এম্পাওয়ার করা তাদের প্রতি একটা এক্সট্রা কেয়ার নেওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু অলমোস্ট মানে সব জায়গায় খুব আলোচিত এবং সবাই এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক কনসার্ন কোম্পানির টপ ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে ডাউন দ্য লাইন তো আমি বলবো না যে আসলে মানে এই জায়গাগুলোই মেয়েরা খুব বেশি ইনসিকিউর ফিল করার মতন সিচুয়েশান এখনও আছে আমি বলবো যে কোম্পানিগুলো তো আসলে ডাউন দ্য লাইন এই ব্যাপারে কাজ করছে বাট মেয়েদেরকেও আসলে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে অনেক ক্ষেত্রে যে শুধু কোনো কিছু একটা দোহাই দিয়ে যে হ্যাঁ এটা হলো না সো ঝরে গেলাম সেটা না করে আসলে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতন মেন্টালিটি নিয়ে আসলে এগিয়ে আসতে হবে কেননা এখন এই যে দেখেন আইসিটি ডে এটা নিয়ে কাজ করছে বা আসলে বাংলাদেশে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আসলে এই সাইডে স্টেম ফিল্ডে মেয়েদেরকে কিভাবে
আপনারা দুজন এই সফলতার ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারেন হতে পারেন না উদাহরণ কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে এখনো আমাদের এই দেশে অধিকাংশ মানে এই সব ক্ষেত্রেই বলা হয় যে সিকিউরিটির নিরাপত্তার অভাব আছে আমি নারীর কর্মক্ষেত্র উপযুক্ত না শুধু এই কারণেই অনেক অনেক বড় একটা অংশ এই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কাজ করতে আসেন আপনারা যেটা বললেন দুজনেই রোস্টার করে কাজ করেন আপনারা রাতে দিনে কখন কখন টাইম কখনোই আপনাদের মানে ঠিক নাই যে আমি আটটা পাঁচটায় অফিস করতে হচ্ছে বিষয়টা এরকম না আপনাদের রাতেও কাজ করতে হয় এই সব ক্ষেত্রে আসলে পরিবারের সাপোর্ট আপনারা কিভাবে পান আপনাদের যে সংসার রয়েছে আপনাদের সবাইকে সামলাতে হয় তো এই বিষয়গুলো আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন পরিবার থেকে মানে সোশ্যাল সাপোর্টটা আসলে কেমন আমি যদি জিনিসটা বলি আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আসলে যেটা ছিল যে ঝরে যাচ্ছে হ্যাঁ ঝরে যাচ্ছে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাগ্রি করি কিন্তু এখানে আমার কাছে জিনিসটা একটু অন্যরকম কেন মনে হয় যে আমি আসলে আমার এফোর্ট কতটুকু দিয়েছি বা আমি কি শেষ পর্যন্ত চেষ্টাটা করেছি কিনা হ্যাঁ কারণ আজকে কিন্তু আমি যে কোনো সময় ঝরে যেতেই পারি হ্যাঁ কিন্তু ঝরে যাব না কখন আমি যদি ওই চ্যালেঞ্জটা নিই আমি যদি অর্গানাইজেশনে নিজেকে প্রুভ করি যে না আমার যে সিচুয়েশান আমি যেভাবে কাজ করতেছি আমার ডেলিভারি কিন্তু সব কিছু আমি ঠিক রাখছি হতে পারে যে আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট একটু ডিফারেন্ট হতে পারে আমার ওয়ে অফ ওয়ার্কটা একটু ডিফারেন্ট কিন্তু দিনের শেষে তো আমি অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আমি আমার ডেলিভারিটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুলফিল করছি কি না আমি যদি সেটা করতে পারি তখন কিন্তু কোম্পানিও আমার প্রতি তারও সিম্প্যাথি থাকবে হ্যাঁ তো ওই জিনিসটা যখনই না হয় তখনই কিন্তু আমি রিস্ক নিলাম না আমি ঝরে গেলাম ঝরে যাওয়া কিন্তু অনেক ইজি র্যাদার নিজেকে প্রুভ করে কনফিডেন্সের কথাটা বলছেন হ্যাঁ আমি আসলে ওই রিস্ক টেকিং এবং ওই চ্যালেঞ্জ নাও আসে চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রতিনিয়ত প্রুভ করা কারণ এটা একদম সত্যি যে একটা মেল যদিও মেল ফিমেল হয়তো খুব আলাদা না করলেও বলা চলে যে একটা মেলকে প্রুভ করতে গেলে যে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিতে হয় একটা ফিমেলকে প্রুভ করতে গেলে কিন্তু টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিতে হয় সো ওই এফোর্টটা আমি কি দিচ্ছি নাকি দেওয়ার আগেই নিজেকে আমি ঝরিয়ে ফেলতেছি হ্যাঁ সো এটা আর সেকেন্ড আপনি যেটা বললেন যে ফ্যামিলি সাপোর্ট বা এগুলো ডেফিনেটলি মানে ফ্যামিলি সাপোর্টটা ব্যাপারে আসলে অর্গানাইজেশন কিছু করতে পারবে না এটা হচ্ছে সোশ্যাল কনটেক্সট এবং আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট সো ফ্যামিলি সাপোর্ট যদি না থাকে ঝরে যাওয়ার ব্যাপারটা তখনও কিন্তু অনেক আসে এবং যেটা আমাদের সোসাইটিতে আসলে খুব বেশি পরিমাণে হ্যাঁ আমরা ঝরে যাওয়া বলতে যেটা দেখি সেখানে অর্গানাইজেশনের এফোর্টের অভাব কতটুকু আছে আমি খুব বেশি শিওর না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট আমি আমার সারাউন্ডিংসে যেটা দেখি যে এই যে এই চ্যালেঞ্জ নেওয়া বা আমি যদি আমার কথা বলি যে আমি রাত দিন কাজ করছি বা আমার কখনো হয়তো খুব ক্রিটিক্যাল ডেলিভারি তখন আমার মানে সংসারের কোনো কিছুই আমি খেয়াল করতে পারতেছি না আমি কোনো না কোনোভাবে ম্যানেজ করতেছি এখন এই জিনিসটা আসলে সবার ফ্যামিলির থেকে সাপোর্টটা থাকে না এবং তখনই কিন্তু ঝরে যাওয়ার ব্যাপারগুলো অনেক বেশি চলে সচেতনতার দরকার আছে অবশ্যই দরকার আছে আপু কিভাবে ম্যানেজ করেন আচ্ছা আপু যেটা বললেন যে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছুটা ডিফিকাল্টি আছে এবং এক্ষেত্রে আসলে পরিবারের সাপোর্ট না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব না আমাদের যেরকম কাজের নেচার সো আসলে অফিসের কাজের পরও দেখা যায় যে হ্যাঁ অনেক সময় বাসায় কিছু একটা ঝামেলা বা বাসায় যেও আমাদেরকে আসলে টাইম দিতে হচ্ছে অফিসের জন্য যে হয়তো মানে আমাকে বাসাতেই প্রেজেন্ট থাকতে হবে ফিজিক্যালি কিন্তু আমাকে কাজটাও ডেলিভারি দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আসলে বাসায় যে হয়তো আমাকে কাজটা করতে হচ্ছে আর বাসা সামলানোর তো একটা ব্যাপার আছে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবারের সাপোর্ট না থাকলে পরিবারের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি না থাকলে আসলে এটা কখনোই করা সম্ভব হতো না সো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা আসলে খুব মেজর একটা ব্যাপার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে সাম কেসেস মাঝে মাঝে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বাট উই উইল হ্যাভ টু ম্যানেজ আমি দুজনের কাছেই জানতে চাইব এটা পরে আসছি সেটা হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো থেকে উত্তরণের কি কি উপায় আপনারা যেহেতু একটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছেন এই যে অন্য যারা আসতে চাইছে যারা ভয় পাচ্ছে বা যাদের কোনো আশঙ্কা আছে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের পরামর্শ কি থাকবে এবং রাষ্ট্রীয় বা এবং সামাজিকভাবে কি কি পদক্ষেপ নিলে আপনারা আরও স্বচ্ছন্দ অনুভব করবেন বা এই ক্ষেত্রে আসতে চাইবেন এটা আমি শুনতে চাইব পরে আমি এখন আপনার কাছে আপনাদের কাজের জায়গাটা একটু ডিটেলসে জানতে চাই দুজনেই খুব কঠিন বিষয় নিয়ে কাজ করেন আপু কাজ করেন হচ্ছে হেড অফ কোড অ্যান্ড সার্ভিস প্রজেক্ট যেটা আপনি বললেন আপু আপনা আপনি কাজ করেন ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে দুটোই নতুন ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং নিয়ে আপু কাজ করেন থ্রি জি ফোর জি আসছে ফাইভ জি নিয়েও হয়তো আপনি কাজ করেন হয়তো না কাজই করবেন এই নেটওয়ার্কিং নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মানে আপনার যে টেকনিক্যাল যে এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশের অন্য স্কিল বা মেল যার
আসলে বারবার কথার মধ্যে আসবে যে গ্রামীণ ফোনের মতো অর্গানাইজেশনে থাকাটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি এখানে থাকার কারণে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা তো প্রতিনিয়ত টেকনোলজিটার আপগ্রেডেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সো আমি যখন ওই কাজগুলো নিজে করছি আমার কিন্তু টেকনোলজি সম্পর্কে যে জ্ঞানটা হচ্ছে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র বই পড়ে এত সহজে সম্ভব হতো না হ্যাঁ এইটা একটা বড় আমি বলবো যে আমার বা আমরা যারা এগুলোর সাথে জড়িত আছে আমাদের একটা অনেক বড় পাওয়া আর এই কাজগুলো কোলাবরেশনটা যদি বলি যে এই ক্ষেত্রে আমরা তো নিজেদেরকে কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে দিয়েই নিয়ে যাচ্ছি সাথে অর্গানাইজেশন আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সাপোর্ট করতেছে আমাদের যে কোনো ধরনের ট্রেনিং যে কোনো ধরনের ফ্যাসিলিটি যাওয়া সো এগুলো আমরা কন্টিনিউয়াস পাচ্ছি আর কাজের ক্ষেত্রটা যদি আমি খুব সহজভাবে একটু বুঝিয়ে বলি যে আমরা যে কোনো ধরেন কোর বা সার্ভিসের বা ভ্যালুয়েটেড সার্ভিস যেটা বলতেছি এ ধরনের জিনিসগুলো যখন আমরা মার্কেটে দেখি তার ব্যাক এন্ডের যে কাজগুলো একেবারে ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসার পর থেকে সেগুলো ইনস্টলেশন করা সেগুলো নেটওয়ার্কের সাথে ইন্টিগ্রেট করা সেগুলো প্রপার টেস্টিং করে কাস্টমারের হাতে লাইভ হওয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া সেই কাজগুলো আসলে ধরলাম ফোর জির কথা খুব সম্প্রতি যেহেতু ফোর জি আলোচিত বিষয় এটি ফোর জি একটি টাওয়ার ফোর জি করার ক্ষেত্রে আপনি কি কি করেন বা আপনার টিম কি কি করে টাওয়ারটা আসলে খুব বেশি ফ্রন্ট এন্ডে আমি কাজ করি আরও বেশি ব্যাক এন্ডে হ্যাঁ আমি যদি বলি যে আমাদের সুইচ লোকেশনগুলো আছে বা ডেটা সেন্টারগুলো আছে এখানে আসলে এম এস সি বিএসসি বলে বা মিডিয়া গেটওয়ে বলে এই ধরনের কিছু ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে যেগুলো কি না আমার টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করবে দেন টাওয়ার তো আসলে মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করবে সো ওই টাওয়ার পর্যন্ত যোগাযোগের জন্য যে মাধ্যমটা তৈরি করা সেই কাজটা আসলে আমি করি মানে এই গ্রামীণ ফোনের মানে পুরো নেটওয়ার্কের মূল মানে যে সংযোগটা আপনারা করে দেন মূল কাজটাই আপনি করেন ওইভাবে বলতে গেলে বলা যায় কিছুটা আপু ডেটা অ্যানালিটিক্স আমি আগে আমরা আলোচনা করেছি আমরা দেখছি যে বিশ্বে খুব নতুন কাজ বাংলাদেশের এই গ্রামীণ ফোন এই ডেটা অ্যানালিটিক্সের কাজটা দিয়ে আসলে আপনারা কি করেন মানে আমরা গ্রাহক পর্যায়ে কি হয় আমরা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আসলে কি ভ্যালু অ্যাড হয় আমি একটু খোলাসা করে জানতে চাই অনেকেই আমাদের কাছে আসলে বিষয়টা নতুন বিশ্বব্যাপী আসলে এখন একটা ওয়ার্ড খুব জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে পার্সোনালাইজেশন আপনি আসলে আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটাই পেতে চান হ্যাঁ মানে আপনি পছন্দ করেন যে মুভিটা আপনি সেই মুভিটার ব্যাপারে অ্যাড পেতে চান আশেপাশের কোনো মুভি বা আশেপাশের কোনো অ্যাড আপনি পেতে চান না দিস ইজ পার্সোনালাইজেশন এবং এটা কিভাবে সম্ভব এটা সম্ভব আপনার আপনি যে ডেটা ইউজ করেন সেই ডেটা ইউজ এবং আপনার ইউজেজ প্যাটার্ন থেকে সেটা বের করা সম্ভব সো ডেটা অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মে কাজই সেটা বা আপনি যদি অ্যানালিটিক্সের ব্যাপারে যদি বলেন যে এটা কাজই হচ্ছে আপনার বিলিয়ন্স ট্রিলিয়ন্স অফ ডেটা নিয়ে কাজ করা এবং সেখান থেকে একজন ইউজারের বা সাবস্ক্রাইবারের তার প্রেফারেন্সটা বের করা সো পুরো ওয়ার্ল্ড আসলে এখন এই পার্সোনালাইজেশনের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ সেটা আপনার ইন্টারনাল আপনার টেলিকম অপারেটরের নিজের ডেটা দিয়ে এবং সাথে এক্সটার্নাল ডেটার সাথে কোলাপারেট করে সাবস্ক্রাইবারের জন্য যে যত ভালোভাবে সাবস্ক্রাইবারকে রিড করে সাবস্ক্রাইবারের ডেটা রিড করে সাবস্ক্রাইবারকে সার্ভ করতে পারবে সেই হবে সেই প্রতিষ্ঠান বা সেই অপারেটরই হবে আসলে সাবস্ক্রাইবারের কাছে পছন্দনীয় সো আমার আমি যে প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করছি আমি আসলে আগে কাজ করতাম বাসে এখন ডেটা অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি লাস্ট আড়াই বছর থেকে সো এই প্ল্যাটফর্মে আসলে মেনটেন্যান্স এবং ডেটার মেনটেন্যান্স এই কাজগুলো আমার টিম করে থাকে দ্যাট মিনস যে গ্রামীণ ফোন তার ব্যবসায়িক জায়গাটা ভবিষ্যতে কোথায় নেবে বা গ্রাহকদের জন্য কোন সেবা আনবে গ্রাহকরা এখন কোন সেবার ট্রেন্ডিংয়ে চলছে সেটা আপনি নির্ধারণ করে দেন আপনি কল করছেন আপনি এস এম এস করছেন ইটস লাইক ইউর ব্রেড অ্যান্ড বাটার এটা আপনার থাকতেই হবে তার উপরে আসলে আপনি কতটুকু কি কি সার্ভিস নিতে পছন্দ করছেন সার্ভিস এবং কতটুকু ডাইভার্সিফাইড সার্ভিস পার্সোনালাইজ সার্ভিস দিতে পারছেন এটাই আসলে আমাদের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমরা সেটা আপনার কতজনের টিম আমার টিমে এগারোজন আছে এগারোজন এই এগারো জনের টিম নিয়ে আপনি পুরো গ্রামীণ ফোনের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা সামলাচ্ছেন চ্যালেঞ্জের জায়গাটা কি আমি অনেক সুবিধার কথা শুনলাম আপনারা বললেন কিন্তু চ্যালেঞ্জের জায়গাটা কি যদি বলেন চ্যালেঞ্জ যদি বলেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে নতুন টেকনোলজিকে অ্যাডাপ্ট করা এই আমি যদি বলি যে ডিজিট আমি শুধু নট অনলি ডেটা অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি ম্যানেজ করছি সো নতুন টেকনোলজিকে অ্যাডাপ্ট করা এবং টেকনোলজি কিন্তু লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে খুব ফাস্ট মুভিং ডিসরাপশান আসছে এবং এটার সাথে আপনি যদি টিকে থাকতে যদি না পারেন তাহলে কিন্তু মানে 
you are failing you are failing in the business so যখন আপনাকে আপনাকে আসলে টিকে থাকা এবং তার জন্য ডিসরাপশনের সাথে সাথে নিজেকে এক্সপ্লোর করা এবং সেই অনুযায়ী আসলে সার্ভিস দিতে পারাটা এবং আমি বলবো যে আসলে কাস্টমারের চাহিদাও কিন্তু এখন খুব মানে অনেক চেঞ্জ হচ্ছে আগে যেটা মানে বেসিক ছিল আসলে এখন ওইটা দিয়ে আসলে এখন টিকে থাকা যাবে না সো কাস্টমারের বা সাবস্ক্রাইবারের চাহিদা মতো আসলে সার্ভিস এনশিওর করাটা আমি বলবো যে ইটস ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জ এবং এখন যে নতুন টেকনোলজি সব কিছু কিন্তু আসলে বইয়ের পাতা থেকে আমরা নিয়ে আসিনি এই টেকনোলজির জন্য আমাদেরকে অনেক আপডেটেড থাকতে হচ্ছে অনেক অনলাইন এবং অনেক লার্নিংয়ের অনেক জায়গা আছে এবং সেখানে আপ টু ডেট যদি না থাকতে পারি তাহলেই আমি বলবো যে আসলে এই ক্ষেত্রে টিকে থাকাটা একটু ডিফিকাল্ট তখন এরকম কি প্রেশার ফিল হয় না যে কারণ আপনার প্রতিবেদন বা আপনার রিপোর্টের উপর নির্ভর করে গ্রামীণ ফোন নীতি নির্ধারিত পর্যায়ে যে তার ব্যবসায়িক গন্তব্য কোথায় যাবে অনেকটা তেমনই ঠিক অবদান রাখে তখন কি মনে হয় না আমি যেহেতু প্ল্যাটফর্মে মেইনটেনেন্স করছি এবং এই প্ল্যাটফর্মের উপর আসলে এই প্ল্যাটফর্মটাকে টোয়েন্টি ফোর সেভেন আসলে আপ অ্যান্ড রানিং রাখাটা হচ্ছে আমার টিমের মেইন কাজ এবং সেখানের উপরেই আসলে আমাদের যারা কমার্শিয়াল টিম আছে তারা আসলে এটার উপরে আসলে ব্যবসায়িক যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো নির্ধারিত হয় সো আমাকে আসলে টেকনোলজির সাথে ব্যাকেন টেকনোলজির সাথে মোর অ্যাডাপ্টিভ থাকতে হয় এবং আমি বলবো যে প্রতিদিন আমি যদি নতুন একটা কিছু যদি না শিখতে পারি আমার কাছে মনে হয় যে আমি আসলে পিছিয়ে যাচ্ছি সো এটা আসলে আপনার নিজে থেকে আসতে হবে এটা আপনাকে প্রতিষ্ঠান বা কেউ বলবে না যে আপনাকে আসলে কিছু শিখতে হবে বা আপনাকে কোনো একটা কোর্স করতে হবে বা ইটস এখন আপনার ডিজিটাল যুগে আপনার সব কিছু অ্যাভেলেবেল ইন অনলাইন আপনি কিছু একটা চিন্তা করছেন আপনি সার্চ দিচ্ছেন ইটস অ্যাভেলেবেল সো এটা আসলে আপনার নিজের ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করে যে আসলে আপনি কি অ্যাভেলেবেল জিনিসটাকে নিবেন কি নিবেন না আপু আপনার কাছে জানতে চাই আপনার টিমে কতজন কাজ করে আমার টিমে ডিরেক্ট রিপোর্টিং চারজন আছে আর আমরা যখন প্রজেক্ট ম্যানেজ করি তখন প্রত্যেকে ভার্চুয়ালি 15 থেকে 20 জনের টিম ম্যানেজ করে আপনাদের অধীনে সারা বাংলাদেশের গ্রামীণ ফোনের সব নেটওয়ার্ক কি পুরো নেটওয়ার্কটাই তো আপনাদের না না আমি আবার বলতেছি যে আমরা সামনে থেকে টাওয়ার বলতে যেটা দেখি সেটা না তার ব্যাকেতে যে কাজটা যেটা করে সেটা পুরো দেশের জন্যই আমি এবং আমার টিম থেকেই আমরা করি চ্যালেঞ্জের জায়গাটা কোথায় চ্যালেঞ্জের জায়গাটা আপুর সাথে আসলে কিছুটা ইকো করতে হবে কারণ টেকনোলজি কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ হচ্ছে এবং যখনই কোনো চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি মার্কেটটা এত কম্পিটেটিভ যে আমি যে প্রজেক্টটা ম্যানেজ করতেছি সেখানে কত ফাস্ট ডেলিভারি দেওয়া যায় কতই এফিসিয়েন্ট থাকা যায় এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিস যেটা আমাদের একটা প্রাইম নিড সেই সেই জিনিসটা কীভাবে বজায় রাখা যায় এইটা কাজের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ এবং সেই সাথে একটা অপরচুনিটিও যে আমরা আসলে বই পড়ে এত কিছু শেখা যায় না হ্যাঁ আমি যখন নতুন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছি সেই জিনিসটার জন্য আমি নিজেকে কন্টিনিউয়াস এক্সপ্লোরেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সাথে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমি আমার টিম বা আমরা যারা এই কাজটার সাথে জড়িত আছি সবাই কন্টিনিউয়াস শিখতে পারছি আমি আপনাদের কাছে একটু জানতে চাই আমরা এতক্ষণ আলাপ করলাম আপনাদের কর্ম পরিবেশ নিয়ে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এই যে আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনারা এই আজকে এই শীর্ষ জায়গায় আপনারা অবস্থান করছেন দুটি গ্রামীণ ফোনের মতো কোম্পানিতে দুটি বিভাগ আপনারা পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের এই জায়গায় আসতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনাদের অনেক আপনাদের যোগ্যতার অনেক নারীরা ছিল বা অনেকই ছিল যারা ঝরে গেছে যারা আসতে পারে নাই কেন আসতে পারে নাই সামাজিক কি করলে আসলে তারাও আসতে পারতো বা এই অংশগ্রহণটা বাড়তো আমি আপনাদের কিছু উদাহরণ দিতে পারি এই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমরা দেখি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নারী মানে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে কাজ করে এই সংখ্যাটা হচ্ছে পঁচিশ শতাংশ মানে কাজ করে মানে তারা পড়াশোনা করে এই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখি আমরা বারো শতাংশ এটা সামগ্রিক চিন্তা করে মাত্র বারো শতাংশ নারী এরা সরকারি হিসেব যারা তথ্য প্রযুক্তি বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করে এবং এটা আপনাদের পর্যায়ে না আপনাদের পর্যায়ে যে অবস্থানটা এটা এক শতাংশেরও কম মানে যারা এই বারো শতাংশের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন এবং মধ্য নিম্ন মধ্য চাকরি করে যারা ছোট ছোট কাজ করে কল সেন্টারে কাজ করে এই কাজ করে কিন্তু আপনাদের মতো নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তারা কাজ করে না আমরা এই ফলাফল এই পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশের এই নারীদের এই তথ্য প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রে আসার জায়গাটা ভালো না এখনও আশানুরূপ না আমরা কিন্তু বিপরীত চিত্র দেখি ইন্টারমিডিয়েটের ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে মেয়েরা তুলনামূলক পড়াশোনা ভালো করছে বিজ্ঞানে ভালো করছে এই যে পার্থক্য এটা কেন আপনাদের অভিজ্ঞতা আমাকে বলুন আচ্ছা আমি আসলে এটাকে যদি তিনটা ভাগে একটু ভাগ করি যে আমরা যখন কর্মক্ষেত্র শুরু করছি হ্যাঁ তখন তখনই যে পার্সেন্টেজটা অনেক কমে যাচ্ছে 
কারণটা কি কারণ এখানে আমরা ওই রিস্কটা নিতে পারতেছি না হ্যাঁ যে আমি যে এরকম একটা জবের মধ্যে দিয়ে যাব আমি আমার ক্যারিয়ারটা কিন্তু শুরুই করতেছে একটা চ্যালেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে দিয়ে প্রথমে হয়তো সোশ্যাল কনটেক্সটাই তাকে এইভাবে বেঁধে দিচ্ছে যে না এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজ বা আইসিটি সেক্টরটা হচ্ছে মেল ডমিনেটিং এটা ফিমেলদের জন্য খুব বেশি ফ্রেন্ডলি না এইটা একটা প্রথম কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয় দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অর্গানাইজেশনের সাপোর্ট বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সাপোর্ট যে আমি আবার গ্রামীণ ফোনে যেহেতু আছি ওই কথাতে ফিরে যাই যে আমাদের একটা যেমন ডে কেয়ার সেন্টার আছে খুব ভালো হ্যাঁ সো এইগুলো কিন্তু ওয়ার্কিং মাদের জন্য একটা বিরাট বড় সাপোর্ট যে সাপোর্টটা কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বা অর্গানাইজেশন পর্যায়ে যদি না থাকে তো আর এটা গেল আমার দুই নম্বর এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে নিজের যে এফোর্টটা সেই এফোর্টটা কিন্তু আমরা সবসময় দিচ্ছি না তখন হচ্ছে কি যে আমি মনে করতেছি যে আমার ক্যারিয়ারটা খুব বেশি প্রগ্রেস হচ্ছে না সো আমি আসলে এখানে কতটুকু পাচ্ছি আর এর বিনিময় আমি বাসায় কি স্যাক্রিফাইস করতেছি আমার যে বাচ্চাটাকে আমি আমার থেকে দূরে রাখছি তখন এই ট্রেড অফটার মধ্যে দিয়ে যাই তখনই কিন্তু ঝরে পড়াগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে সো ক্যারিয়ারের প্রথমে শুরুই হচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক মেয়ে দিয়ে তারা যখন সামনের দিকে আগাচ্ছে এখানে কিন্তু দেখবেন যে ঝরে পড়ার পরিমাণটা অনেক বেশি সো এই তিনটা জিনিসের যদি মিক্সচারটা থাকে যে অর্গানাইজেশনের সাপোর্ট আমার সোশ্যাল সাপোর্ট এবং নিজের যেই রিস্ক টেকিং মেন্টালিটি এই তিনটা যদি থাকতো তাহলে আমার মনে হয় যে ঝরে পড়াটা অনেক বেশি মানে এই পরিমাণে আমরা যেটা দেখি সেটা হতো না অনেক কম হতো এই ইনিশিয়েটিভগুলো মানে কি কী পদক্ষেপ নেওয়া গেলে এগুলো আসলে ওভারকাম করা যেতে পারে অর্গানাইজেশনকে যদি আমি বলি যে মানে আমার এনভায়রনমেন্টটা একটা ওয়ার্কিং মাদার এবং একটা ফিমেলদের জন্য ফ্রেন্ডলি করা সিকিউরিটি জিনিসটা আমি যেখানে কাজ করছি তার চারপাশের পরিবেশটা কেমন যেটা না হলে কিন্তু আমি এখানে দিন রাত যে এফোর্টটা দিচ্ছি আমি এটা দিতে পারতাম না হ্যাঁ পরিবারকে আশ্বস্ত করা সো হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই এবং তারপরে আসে সোশ্যাল কনটেক্স যে আমি ছোটো থেকে যে পরিবেশে বড় হচ্ছি হ্যাঁ সেখানে আমাকে কিভাবে দেখে আসছে বা আমি যখন আমি অনেক রাতে বাসায় ফিরছি বা আমি রাত্রে অফিসে আসি তো তখন আমার সোশ্যাল সাপোর্টটা যদি এইরকম না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এই কাজগুলো করতে পারতাম না এবং থার্ড এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে আমার নিজের ড্রাইভ যে আমি এখানে মেল ফিমেল বলে নিজেকে আলাদা করছি না আমি কন্টিনিউয়াস রিস্ক নিচ্ছি চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি আমার একটা মেল এমপ্লয়ি যেভাবে মেল কলিগ যেভাবে রিস্ক নিচ্ছে সে তার ডেলিভারি যেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমিও কিন্তু সেইভাবে দিচ্ছি সো এই তিনটার মিক্সচার যখন এইভাবে আমরা জায়গায় জায়গা থেকে ফিট করতে পারবো তখনই কিন্তু একজন ইন্ডিভিজুয়াল ফিমেলও এগিয়ে যাবে এবং তার ঝরে পড়ার পরিমাণটা অনেক কমে আসবে আপু আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলবেন আপু আসলে মোস্টলি অনেক কিছুই কভার করেছেন বাট আমি একটা জিনিস বলবো যে ছোটোবেলা থেকে আসলে পরিবার থেকে যে গ্রুমিংটা হয় হ্যাঁ সাধারণত দেখা যায় যে পরিবারে মেয়েদেরকে আসলে চিন্তা করা হয় যে যেহেতু আমরা আইসিটি বা স্টেম এসব নিয়ে কথা বলছি মেয়েদেরকে চিন্তা করা হয় যে ও আসলে বোধ হয় একটা মানে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি আসলে কখনোই নিজেকে চিন্তা করিনি যে আমি ফিমেল বা আরেকজন মেল বা সেই ফিমেল হিসেবে একটা সুবিধা নেওয়া এই মেন্টালিটিটা আসলে ধারণা বদলাতে হবে ধারণাটা বদলাতে হবে এবং সোশ্যাল কনটেক্স এবং ফ্যামিলির গ্রুম আপটা আসলে আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার একটা পয়েন্ট হ্যাঁ অ্যাড করি আমার এটা খুব মনে হয় যে আমাদের আসলে এই সোশ্যাল কনটেক্সটে রোল মডেলের অনেক অভাব যে সাপোজ আমি যদি আইসিটি সেক্টরে বাংলাদেশে আমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করি বা আপনি চিন্তা করেন কয়জনের আমরা নাম মাথায় আনতে পারবো হ্যাঁ সোনিয়া বসির আপা ওনার কথা বলতে পারবো বা এরকম হয়তো অল্প কিছু নাম বলতে পারবো সো এই রোল মডেলগুলো যত বেশি ক্রিয়েট হবে তত কিন্তু ফিমেলরাও এনকারেজড হবে যে না এখন সোশ্যাল কনটেক্স এরকম না বা মেয়েদের জন্য কাজ করার জন্য আলাদা কোনো পরিবেশ দরকার নেই আমি সমানভাবে কাজ করতে পারি সো ওই রোল মডেলটার আসলে আমাদের এখানে অনেক অভাব এটা আমার পার্সোনাল ফিলিংস আপনারা কি মনে করেন এটা প্রতিষ্ঠানগুলোরও দায়িত্ব আছে যে এই প্রচারণার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ফোনের মতো কোম্পানি কি এই ধরনের রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারে কিনা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় আমি বলবো যে বোধ আসলে এগিয়ে আসতে হবে যে এই ধরনের প্রচারণাগুলোর ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে আরো এনকারেজ করার ক্ষেত্রে আচ্ছা আপনাদের কাছে আরেকটু জানতে চাই যে কেউ যদি আপনাদের মতো হতে চায় এখন যারা 
স্বপ্ন দেখছে যারা কাজ করবে তথ্য প্রযুক্তির পেশা পেশা হিসেবে বেছে নেবে এই নতুন আপনাদের দুটো নতুন বিভাগেই কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি এখানে কাজ করব তাদের জন্য আসলে আপনাদের পেশা পরামর্শ হিসেবে কি থাকবে দুটা পারসপেক্টিভে বলবেন এক নারী দ্বিতীয়ত হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে পড়াশোনার জায়গা থেকে আমি যদি বলি যে প্রথমত আসলে ওয়ার্ল্ড যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে আসলে আমাকে সেটা জানতে হবে হ্যাঁ যে আসলে ওই এর আগেও আমি বলেছি যে শুধু বইয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলে আসলে এখন কোথাওই নট অনলি গ্রামীণ ফোন ওয়ার্ল্ডে আমি যদি চিন্তা করি আসলে এখন আমরা যদি চিন্তা করি আইসিটি বা শুধু আমাদেরকে আমাদের গন্ডির ভিতরে চিন্তা করলে হবে না আমাদেরকে আসলে ওয়ার্ল্ড পার্সপেক্টিভে চিন্তা করতে হবে সো মেয়েরা এখন কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি মিডিয়া খুললে আমরা দেখছি যে মেয়েদের সফলতা ওয়ার্ল্ডে মেয়েদের সফলতার হারও আসলে অনেক বেড়েছে এখন প্রযুক্তির কারণে এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আসলে আমরা আসলে অনেক বেশি জানতে পারছি হ্যাঁ সো আমি যদি বলি যে কাজ করার ক্ষেত্রে বা আমাদের টিমে কাজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু আসলে বইয়ের শিক্ষার ভিতরে গুন্ডির ভিতরে থাকলে আসলে হবে না ওটা তো আছেই দ্যাট ইজ মাই প্রাইমারি কিন্তু আমাদেরকে আসলে এখন আমাদের অনলাইনে প্রচুর আমি বলবো যে কোর্সের আছে ইউডিএমই আছে হ্যাঁ প্রচুর আমাদের উপকরণ আছে শিক্ষার উপকরণ আছে সো আসলে আমাদেরকে আসলে আপ টু ডেট থাকা হ্যাঁ যে টেকনোলজি আসলে এখন কোন দিকে মুভ করছে মোর ওভার শুধু আসলে যদি আমি আমার দেশের ভিতরে আমি যদি দেখি তাহলে আমি বলবো যে আসলে আমি একটা গন্ডির ভিতরে আমি নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলছি আমাদের আসলে দেশের বাইরেও আসলে মেয়েরা আসলে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি আমরা যদি দেখি যে এখন বাংলাদেশের মেয়েরাও আসলে এখন ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি বাংলাদেশি মেয়েরা কাজ করছে হ্যাঁ সো হাও ওখানে আসলে মানে আমার আসলে চেষ্টা আমি দুটো জিনিস বলবো একটা হচ্ছে ব্রেইন অ্যান্ড হার্ট এই দুটোর যখন আসলে কোলাবরেশন হবে যখন নতুন কোন ওপেনিং হয় বা নতুন কোন ক্যারিয়ারে একটা চ্যালেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় একটা মেল এমপ্লয়ি বা একটা ইভেন ফ্রেশারও তার থার্টি পার্সেন্ট প্রোফাইল ম্যাচ করলে সে কিন্তু ট্রাই করে একটা ফিমেল মানে হয়তো আমরা একটু বেশি পারফেকশনিস্ট হতে চাই তার সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট ম্যাচ না করা পর্যন্ত সে কিন্তু ট্রাই করে না সো এখানে কিন্তু আবার একটু অন্যভাবে দেখলে বলা যায় যে ল্যাক অফ কনফিডেন্ট হ্যাঁ সো আমার আসলে নিজের উপর ওই কনফিডেন্ট আনতে হবে যে আমি পারি নাথিং ইজ ইম্পসিবল আমি একটা ভালো এডুকেশান ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি আমি যেখানে একটা মেলের সাথে সমানভাবে কম্পিট করেছি সো ক্যারিয়ারে আমি যখন মুভ করব আমি কেন নিজেকে মনে করতেছি যে আমি ফিটিং নাও করতে পারি সো আমি বারবার বলবো যে আসলে নিজের উপর ওই কনফিডেন্টটা রাখা এবং নিজেকে সবসময় রিস্ক নেওয়ার মেন্টালিটির মধ্যে দিয়ে গ্রো করা সো আপু যেটা বললেন যে কন্টিনিউস আসলে নিজেকে ইম্প্রুভ করা ক্যারিয়ারের যে আমি যেই জায়গাটায় যেতে চাই সেটার জন্য আপ টু ডেট থাকা এবং সাথে রিস্ক নেওয়া এই দুইটার যদি মেলবন্ধন হয় আসলে আপুর কথাই বলি যে নাথিং ইজ ইম্পসিবল হ্যাঁ আমি দুজনের কাছেই দুটি ঘটনা জানতে চাইবো আপনাদের এই কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জে পড়েছেন এবং সেটা ওভারকাম করে গেছেন এমন কোনো ঘটনা আছে জিনিসগুলো নিয়ে আসতেছি আমি আমাদের যখন থ্রি জি রোল আউট হয় একদম ফার্স্ট দিন যে দিন যে মার্কেটটা কম্পিটেটিভ আমরা সবাই চাচ্ছি যে খুব ফাস্ট মুভ করতে কে আগে আমরা থ্রি জি সার্ভিসটা লঞ্চ করতে পারবো সো সেই সময় কান্ট্রি ওয়াইড একটু আনস্টেবল একটা সিচুয়েশান চলছিল আমার যেটা হলো যে আমাদের ইকুইপমেন্ট চলে গেছে ঢাকার বাইরে সুইচ সাইডে আমি পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে বসে আমার টিম সেট আপ করে আমি গাড়ি নিয়ে আমার সুপারভাইজারকে জানি আমি চলে গেলাম সুইচে হ্যাঁ এবং ওইখান থেকে আমি কাজটা শেষ করে রাত বারোটার সময় ফিরতেছি ওটা কিন্তু আমার সুপারভাইজার ছাড়া কেউ জানেন এবং তখন আসলে এত ফেসবুক মানে থ্রি জি আসার পর তো আসলে ফেসবুকিংটা অনেক বেশি লুম করছে সো সামহাও ওই সময় আমাদের তৎকালীন যিনি সিটিও ছিলেন ওনার কাছে নিউজটা পৌঁছেছে যে ওইখানে থ্রি জি আমরা কোর্টটা রেডি করতে পেরেছি এবং ওইখানে শ্যালাপা ছিলেন বেশি পুট হারে ফোটে এটসেট্রা এটসেট্রা তো আমার জন্য ইন্টারেস্টিং ছিল যে তখন তো আমি আরও আসলে অনেক জুনিয়র আমাকে সিটিও ফোন করছেন তো 
আমি তো একটু শেকি হয়ে গেছি যে কোন একটা মনে হয় ঝামেলা টামেলা করে ফেলেছি হ্যাঁ তো উনি ফোন করে আমাকে প্রথম কথায় যেটা বললেন যে শালা কনগ্রাচুলেশন বাট ওয়াই ইউ টেক দিস সর্ট অফ রিস্ক হ্যাঁ যে যেখানে কান্ট্রি ওয়াইড এইরকম একটা সিচুয়েশন চলছে তুমি একা গেছো এত রাত্রে সো এটা আমার জন্য ছিল একটা ডিফারেন্ট মেসেজ এবং আমি যখন ব্যাক করলাম বাসায় অনেক রাত্রে তৎকালীন সিও যিনি ছিলেন ওই দিন উনি আমাকে মেসেজ করছেন এবং বলছেন যে পরের দিন সকালে আমরা একটা ছোটো সেলিব্রেশন করব আমি যেন থাকি তা আমার জন্য আসলে পাওয়াটা ওইটা না পাওয়াটা হচ্ছে যে এরপরে আমি যতবার ম্যানেজমেন্টের কাছে কোনো ধরনের প্রোপোজাল নিয়ে গেছি আমি দেখছি যে আমার এটা মানে অ্যাপ্রুভাল পেতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি কারণ কি যে আমি এভাবে যদি চিন্তা করি যে আমি ওই কনফিডেন্টটা কিন্তু দিতে পেরেছি যে আমার যে এফোর্টটা আছে এবং আমি পাবো আমি পারি এক্সাক্টলি সো এটা আমার জন্য মনে হয় যে একটা মেসেজ কিন্তু হ্যাঁ যে আমি নিজেকে যে প্রুভ করতেছি সেটার জন্য আমার এফোর্টটা কিন্তু থাকতে হবে সাথে এটা আমার একটা বড় পাওয়াও যে ওই সময় একটা জুনিয়র হিসেবে আমি যে এক্সপোজারটা পেলাম আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমার যদি চ্যালেঞ্জের কথা বলি যে আমি যেটা বললাম যে আমার আসলে ক্যারিয়ার আমি শুরু করেছিলাম বাস প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তখন তো আসলে এই প্ল্যাটফর্মগুলো ছিল না অ্যানালিটিক্স ভাইয়া সো আমার টেন ইয়ার্স আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে বাস প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড একদিন আসলে সকালে আমাকে হঠাৎ করে নতুন প্রজেক্ট দেওয়া হলো এই অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম এখন থেকে এটা সো পুরোটাই হচ্ছে আসলে আমার জন্য নতুন আর টেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সের পরে আমার বলতে গেলে যে আমার ওই প্ল্যাটফর্মগুলো আমার বাচ্চা কাচ্চা সেখান থেকে আসলে আমাকে পুরো নতুন একটা জায়গায় এক্সপ্লোর করতে দেয় অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ হিউজ ওয়ান সো ওই চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা আসলে আমার জন্য একটা খুব বড় ব্যাপার ছিল এবং সাথে ওইটার সাথে আসলে আপ টু ডেট থাকাটা হ্যাঁ যে ওইটার জন্য আসলে যথেষ্ট পড়াশোনাও করতে হয়েছে এবং আমি আসলে সাকসেসফুলি ওইটাকে ওভারকাম করতে পেরেছি আর কি হ্যাঁ এবং তারপরে তো আসলে ওই প্ল্যাটফর্ম নিয়ে ওই টিমটারই আসলে আমি এখন লিড করছি আর কি সো ইট ওয়াজ এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ ফর মি আপনাদের কেউ ভালো থাকবেন